आज को इस भिडियो में तैयार क्लास इलेवेन को इकोनोमिक सब्जेक्ट अंतर्गत यूनिट फोर में रहकर कंज्युमर बिहेवियर को अर्क एवं न्यूमेरिकल प्रब्लम सीखने हई फाइनल इक्जाम में आने कोई सन हो ठीक है मैं इसको एवं न्यूमेरिकल तब लगाई सकि तब क्लास इलेवेन इकोनोमिक्स टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी सर्च कर आई हाल हाई मैं क्लास इलेवेन एक इकोनोमिक्स भाई प्लेलिस्ट भी बनाए थे तो प्लेलिस्ट में गए हेन हो रो चैप्टर को यह पार्ट टू को भिडियो इसमें म तबाई टेबल कम्प्लीट टेबल करें अगड़ी भी मैं कम्प्लीट टेबल करने टेबल बड़ फिगर बनाने अभी फिर रिनेसनशिप सो करने मैं तीनटा कोईसन सल्व करा थे है टेबल भी कम्प्लीट करने फिगर भी बनाने अभी रिनेसन भी देखाने जुनसुक जीवन क्वेश्चन में सोचे टोटल यूटिलिटी रार्जिनल यूटिलिटी का रिनेसन देखने भाई तेई तीनटा पॉइंट लेख तो भैया फिगर बनाने तरीका तीन सिकी हाल पार्ट वन में अब इसमें अगड़ी मैं के देखे थे भादा खेल यूनिट अफ गुड्स रीयू देखे थे हमें यामयू मार्जिनल यूटिलिटी निल्न पर्ने मोडल कोईसन बड़ा कोईसन देखे थे हई इसमें अब मैं तो मार्जिनल यूटिलिटी देखे टोटल यूटिलिटी रवरेज यूटिलिटी निल्ने सीखने हई अब ख्याल कर दें मैं तब थे हई हम मार्जिनल यूटिलिटी डेल्टा टीयू डिवाइड बाई डेल्टा क्वांटिटी टोटल यूटिलिटी में आगे चेंज डिवाइड बाई क्वांटिटी में आगे चेंज गए मार्जिनल यूटिलिटी आँच फिर टोटल यूटिलिटी निल्न पर्यटन हम हम मार्जिनल यूटिलिटी अफ वन प्लस मार्जिनल यूटिलिटी अफ टू सेकेंड मार्जिनल यूटिलिटी प्लस मार्जिनल यूटिलिटी थर्ड मार्ज कर मार्जिनल यूटिलिटी जोड़ते 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 टोटल यूटिलिटी आँच अब मार्जिनल यूटिलिटी बड़ा पैला टोटल यूटिलिटी निल्ने कसरी निल्ने भादा खेल सुरू में मार्जिनल यूटिलिटी टेन होता खेल टोटल भी टेन नहीं अब यहाँ निल्ला यो टेन में यह दोसों मार्जिनल यूटिलिटी जोड़ने ये दोसों टू दोसों मार्जिनल यूटिलिटी जोड़ने टेन में एट एटीन हो अब तेसरो में निल्ता यह एटीन यहांसम को एटीन भो एटीन में तेसरो मार्जिनल यूटिलिटी जोड़ने सिक्स एटीन में सिक्स कर ट्वेंटी फोर आँच ट्वेंटी फोर में फेरी ये ट्वेंटी फोर में चौथों मार्जिनल यूटिलिटी जोड़ते जाने ट्वेंटी एट आँच फिर अर्क मार्जिनल यूटिलिटी थर्टी आँच अब फिर जीरो जोड़ दिने थर्टी नहीं हो थर्टी में फिर यह जोड़ दिने जोड़ा तो जोड़े तर माइनस में थर्टी माइनस टू कर ट्वेंटी एट इसी आँच हई सुरू में मार्जिनल यूटिलिटी यही लाने तैंबड़ जी आ टोटल यूटिलिटी में टोटल यूटिलिटी में जी अंक आँच पच्लो मार्जिनल यूटिलिटी जोड़ते ही जोड़ते दस दस भैया दस में यह आठ जोड़े अठारह ये अठारह में सिक्स चौबीस चौबीस में चार अट्ठाइस ये अट्ठाइस में तल्लो दुई तीस तीस में तल्लो जीरो तीस नई तीस में फिर ये माइनस दुई अट्ठाइस इसी लार्जिनल बड़ा टोटल निल्ने इसी टोटल बड़ा मार्जिनल निल्ने अगड़ी मैं सीकाई हाँ यदि यह टोटल देखे थे मार्जिनल निल्न पर्यटन यहाँ देखि यहाँ कति चेंज भो एट यहाँ देखि यहाँ सिक्स यहाँ देखि यहाँ फोर यहाँ देखि यहाँ टू यहाँ देखि यहाँ जेरो इसी आँथ टोटल यूटिटी में कति चेंज भो ते मार्जिनल निल्थ हई यो दे निल्न पर्थ्य अगड़ी भी सीकाई हाँ मैं अब एवरेज यूटिलिटी निल्ने एवरेज यूटिलिटी को टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाई यूनिट अफ कंजम यूनिट अफ कंजम्सन गुड्स कि क्वांटिटी डिवाइड कर दिने इस डिवाइड कर दिने टोटल यूटिलिटी टेन डिवाइड बाई क्यू बने यूनिट अफ गुड्स जो देखे तेल नहीं क्यू भाइ कंजम्सन अथवा यूनिट अफ गुड्स दिए क्वांटिटी मानी टीयू डिवाइड बाई क्यू टेन डिवाइड बाई वन टेन एटीन डिवाइड बाई टू नाइन ट्वेंटी फोर डिवाइड बाई थ्री एट ट्वेंटी एट डिवाइड बाई फोर सेवेन थर्टी डिवाइड बाई फाइव सिक्स थर्टी डिवाइड बाई सिक्स फाइव ट्वेंटी एट डिवाइड बाई सेवेन फोर इस एरिया आँच ठीक है यही टीयूला क्वांटिटी ने डिवाइड कर दिने यू आई आँच लि कम्प्लीट कर तीक्त हाई अब यदि हमें टीयू थे एयू नि सकिदन थे या मू का आधार में एयू नि सकिदन टीयू नहीं चाहिए यो वाला कोईसन कम्प्लीट कर सकूँ अब यह कोईसन भी यहाँ सल्व कर दी हाल ये चैप्टर के हिसाब से हमें हाई अब हेन यहाँ यूनिट अफ गुड्स देखे इस क्यू मंदिने टीयू बने को टोटल यूटिटी टीयू देखे एयू रू नि यामयू रू नि यामयू बने डेल्टा टीयू डिवाइड बाई डेल्टा क्यू अब ख्याल करने सुरू में यूनिट जीरो होता खेल टीयू भी जीरो हो टोटल यूटिलिटी जेरो होता खेल मार्जिनल यूटिलिटी भी सदैं भरी जेरे होता यूनिट अफ गुड्स जीरो होता खेल यह टोटल यू सपोज यूटिलिटी सपोज थ्री थे यह जेरो नहीं हो ख्याल करने बुझ्भ हाई यूनिट अफ आउटपुट जेरो होता खेल मार्जिनल यूटिलिटी जैसे भी जेरे हो 
यो ट्यु कुनै अंक छ भने पनि यहाँ जेरो हुन्छ अब मार्जिनल युटिलिटी खाल गर्ने जेरो बाट 1 भयो मार्जिनल युटिलिटी भनेको टोटल युटिलिटीमा कतिले चेन्ज आयो त्यो हेर्ने आएको चेन्ज हेर्ने अब यो दोस्रो स्टेपमा जाँदा खेरि यहाँ कति हुन्छ फेरि मार्जिनल युटिलिटी भनेको टोटल युटिलिटीमा आएको चेन्ज जेरो बाट बढेर कति भयो 8 भयो 8 ले बढ्यो भने त्यही 8 ले लेख्दिने अब यहाँ बाट 1 बाट 2 पुग्दा खेरि 8 बाट कति ले बढ्यो 14 भयो 8 देखि 14 कति ले बढ्यो 6 ले बढ्यो 6 लेख्दिने 2 बाट 3 हुँदा खेरि 14 बाट 18 भयो कति ले बढ्यो 4 ले बढ्यो यहाँ देखि यहाँ सम्म 4 को डिफरेंस टोटल मा आएको चेन्ज राख्दिने यहाँ देखि यहाँ 8 ले यहाँ देखि यहाँ 6 ले यहाँ देखि यहाँ 4 ले अब 18 बाट यहाँ कति आयो 22 आयो 18 बाट 22 भनेको 4 यहाँ 3 बाट कति भएको छ 5 हो यहाँ निर चाहिँ समस्या छ ल हो यही तपाईलाई सिकाउनको लागि मैले यो क्वेशन थपिदिएको है हेर्नुस है यहाँ यो 1 1 ले चेन्ज हुँदा खेरि चाहिँ ट्यु मा जति आयो टोटल युटिलिटी मा जतिले चेन्ज आयो त्यति नै राख्यौ तर यहाँ 18 बाट 22 आयो 4 ले चेन्ज भयो 4 ले चेन्ज भए तापनि हाम्रो त के भनेछ यो क्वान्टिटी चाहिँ 1 ले चेन्ज हुँदा टोटल युटिलिटी मा कतिले चेन्ज आउँछ यसमा आएको चेन्ज चाहिँ हाम्रो मार्जिनल युटिलिटी हो है युनिट अफ गुड्स मा एक एकाई ले चेन्ज हुँदा टोटल युटिलिटी मा जतिले चेन्ज आउँछ त्यसलाई भनिन्छ मार्जिनल युटिलिटी यहाँ सबैमा 1 1 ले चेन्ज आउँदा खेरि यति चेन्ज भएको थियो त्यही भएर यहाँ आको सि सि चेन्ज भएको लेखियो तर यहाँ पनि 18 बाट 22 आयो 4 ले चेन्ज भएको नि तर यहाँ 3 बाट कति पुगेछ डाइरेक्ट 5 पुगेको छ अब चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिँ के गर्नु पर्छ भन्दा खेरि 18 बाट 22 सम्म कतिले चेन्ज भयो 4 ले चेन्ज भयो त्यसलाई क्वान्टिटी मा आएको चेन्ज ले डिवाइड गर्दिने 3 बाट 5 कतिले चेन्ज भयो 2 4 डिवाइड बाइ 2 गर्दा 2 आउँछ ठीक छ नि हेर्नु है चेन्ज इन टु टीयु चेन्ज टीयु टोटल युटिलिटी मा आएको चेन्ज डिवाइड बाइ चेन्ज क्वान्टिटी चेन्ज टीयु भनेको यसमा आएको चेन्ज अघिल्लो टीयु बाट यो स्टेप को टोटल युटिलिटी आको चेन्ज यो र यसको डिफरेंस 4 यसको र यसको डिफरेंस 2 गर्दा खेरि 4 डिवाइड बाइ 2 हुन्छ 1 1 ले डिफरेंस आको छ भने त्यसो डिवाइड गरिरहनु पर्दैन अथवा 1 1 ले डिफरेंस आको ठाउँमा पनि हेर्ने हो भने तपाईको फर्मुला यही फर्मुला लाएर चेक गर्ने भने चाहिँ यस्तै हो सपोज हेर्नु है त यसमा पनि कस्तो हो भन्दा खेरि यो 0 त 0 ही भइहाल्यो भयो यहाँ हेर्नु है यो 0 देखि 8 मा कतिको डिफरेंस आयो 8 को डिफरेंस 8 को डिफरेंस भनेको चेन्ज इन टोटल युटिलिटी भनेको यहाँ देखि यहाँ सम्म 8 को डिफरेंस डिवाइड बाइ चेन्ज इन क्वान्टिटी भनेको 0 देखि 1 आयो त्यो पनि 1 को डिफरेंस 8 डिवाइड 1 गरेर 8 आको अब यहाँ हेरौ 8 बाट 14 कतिको डिफरेंस 6 को डिफरेंस आयो डिवाइड बाइ 1 देखि 2 कतिको डिफरेंस 1 को डिफरेंस 6 डिवाइड 1 6 यसरी नि आको यो 1 1 को डिफरेंस छ भने यसरी निकालिरहनु पर्दैन डाइरेक्ट यहाँ आको चेन्ज लेख्दा भइहाल्यो क्वान्टिटी मा चाहिँ 1 भन्दा अरु अंकको 2 3 4 अरु अरु अंकले डिफरेंस आको छ भने चाहिँ डिवाइड गर्नै पर्छ ल यसको र यसको डिफरेंस लाई यसको र यसको डिफरेंस ले डिवाइड गर्दिने अब यहाँ 22 देखि 22 सम्म कतिको डिफरेंस 0 को डिफरेंस 5 देखि 7 कति 2 0 डिवाइड बाइ 2 0 ही आउँछ यहाँ देखि यहाँ कतिको डिफरेंस 22 र 18 भनेको डिफरेंस आयो 4 तर माइनस मा आको छ माइनस 4 किनभने घटेको छ नि त माइनस 4 मा छ 7 देखि 9 भनेको डिफरेंस कति 2 छ गर्दा खेरि माइनस 2 आयो यसरी आउँछ ठीक छ ख्याल गर्ने यो फेरि सधैं भरि यो टोटल युटिलिटी मा जति चेन्ज आयो त्यही मात्र नलेख्दिनु नि यहाँ किनभने 1 1 ले चेन्ज आको छ भने चाहिँ यो क्वान्टिटी मा 1 1 ले चेन्ज आउँदा खेरि टोटल युटिलिटी मा जति चेन्ज भएको छ त्यही मार्जिनल युटिलिटी हो यदि यो टोटल क्वान्टिटी मा चाहिँ फरक फरक युनिट ले चेन्ज भएको छ भने यसमा आको फरक र यसमा भएको फरकलाई डिवाइड गरेर निकाल्नु पर्छ है अब एभरेज युटिलिटी भनेको टोटल युटिलिटी डिवाइड बाइ क्वान्टिटी टीयु डिवाइड बाइ यो ठीक छ नि टीयु डिवाइड बाइ क्यु भनेको टीयु डिवाइड बाइ क्यु 0 डिवाइड बाइ 0 ड्यास गर्दा पनि हुन्छ 0 लेख्दा पनि हुन्छ 8 डिवाइड बाइ 1 8 14 डिवाइड बाइ 2 7 18 डिवाइड बाइ 3 6 22 डिवाइड बाइ 5 पांचो यसरी आयो ल तपाईले भिडियो कस्तो लाग्यो हेरेर मलाई प्रतिक्रिया दिनु होला भन्दै म यस पाठबाट बिदाउन चाहन्छु नमस्ते